什么水永远用不完？呃，什么水永远用？它真的是水，带一个水字。嗯，什么水啊？呃，两个字的答案。完了，想不到、哦。<笑>你身上就有。这姐夫啊，带着小姨子，他俩一起去旅游了。结果呢，第二天小姨子哭着跑回来说，姐夫不是正常人，因为天气太晚了。他们俩呀，就来到一家宾馆。这姐夫呢，就跟服务员说：“你给我们开一间两张床的房间。”这服务员呢，就跟他说：“你好，先生，真是不好意思，现在就剩下一张双人床的房间了。不知道啊，你俩能不能同意？”那小姨子就说呀：“那没有就没有吧，那咋办呢？那就开这间吧。”小姨子都同意了。这到了晚上啊，两个人睡觉的时候，小姨子就对着姐夫。说，咱俩呀颠倒着睡，你的头对着南，我这头对着北，这中间呢放着两个枕头，以这枕头啊为中介，咱俩呢谁也别越过这个中间的界限。姐夫说行，听你的，就按你说的办。时间不早了，咱们赶紧睡觉吧。躺下以后啊，这小姨子心里就想：要是姐夫不老实，有点啥想法可咋办呢？我是拒绝呢，还是拒绝呢？这小姨子是翻来覆去的，一宿都没咋睡呀、啊。结果第二天她起来了，真是风平浪静，啥也没发生啊！气的小姨子是哭着说：“昨天晚上啊，我就问我老公，我说老公啊，我想问你一个事儿，你要如实说。”老公说：“什么事儿啊？”我说，你看，你长得这么帅，还这么有本事，我这么笨，为什么当初你就看上我了呀？老公说，因为你笨的可爱呀。我说，你看我还这么胖，因为你胖的富态呀。我就说了，老公，你要说实话啊，咱夫妻之间要坦诚相待。老公说：“要说实话嘛，哎，当初那个算命先生说了，我要是不娶你，我活不到三十岁。”我说了：“哎，你知道吗，老公？那个算命先生是我花一百块钱雇的。<笑>”说这新婚之夜呀，一男子对老婆说：“说的老婆，以后我一定会好好努力工作的，让你过上好日子。”这老婆呀，就安慰的说道：“啊，说你尽力就好，跟着你呀，受点苦也没有关系的。再说了，我这有手有脚的，自己会跑。”哎呦我的妈！<笑>我和我姐是双胞胎，你怎么区分我和我姐？你姐身上有颗痣，我姐那颗痣在胸下方，你怎么知道的？啊，你那个渣男！宝贝儿，你是不是气昏头了？啊，我是你姐夫！哎呦我的妈！嫁给我好吗？我为什么要嫁给你？我不嫁。既然你不能嫁给我，那我求你一件你力所能及的事情，好吧？啊、嗯，好，你说吧。给我留条后路，帮我生个儿子。<笑>媳妇儿，啊，问你个事儿，啥事儿啊？假如我有外遇了，你会怎么办？你有啥？外遇？<笑>别的我不敢说，你就那两下子，你可别出去给我丢人。我哪两下子啊？<笑>有句话不知道当讲不当讲。讲。叫做家丑不可外扬，你也就那两下。哎呦我的妈！老公，天都不早了，我们睡吧。媳妇儿，我求求你了，你放我一马吧。咋的？你啥意思啊？我前天放你一马，我昨天放你一马，咋的？我是放马的啊？我这没养人呢。老公，我想跟你坦白一件事儿。啥事儿啊？就是我婚前做了一个手术，嗯，啥手术啊？严不严重啊？倒是不是很严重，就是说我可能以后不能生孩子了。没事儿，媳妇，我爱的是你这个人，大不了咱俩领养一个。对了，有没有啥后遗症啥的？那倒没有，就是跟着尿尿有点不太习惯。哎呦我的妈！<笑>姐夫，我又来求你点事儿。嗯，什么事儿？嗯，想从你这借点钱，借多少？借一千。我这正好有一千块钱
你给我准备的呀。但是需要你回答一个问题，如果你答对了，才能借给你。行，你问吧。什么土不长草？嗯。什么土不长草？什么土都长草呀！你再好好想一想。什么土不长草？小朋友，最后一行的我。我真不知道。那这钱不能借给你了。姐夫，你怎么这样？你有又不是没有，你就借给我呗。不借。我问你，咱俩这日子还能不能过了？能过呀，咋了媳妇儿？你自己算一算啊！从咱俩结婚到现在，你一共就碰了我九次，这日子还咋过呀？别过了，明儿咱俩离婚吧。媳妇儿啊，从昨天典礼到现在，我这一宿都没睡好啊，到现在我都没睡着觉，我这刚睡着你就进来了。你少废话！你要不这样，还是离了吧。哎呦我的妈！<笑>假如是一妻多夫制，你想要几个老公？两三个就可以吧。要是太多了，我也招呼不过来呀。哎呦我的妈！大叔，什么时候交租？房东阿姨在哪里？我想你。我已经四十，不要想阿姨。人家想的不是宝马就是奥迪，而我想的只要你房东阿姨。五十五都不是问题，何况四十。真是小木不可雕，看到谁都想撩。我不是你的目标。我头顶天，脚踩地，对着我这台手机发誓。你房东阿姨在我心里的位置，无人能代替。如果说错半句，这辈子将永无名誉，天天被你言围着推来推去。你跟谁都有故事，别在我面前诗情雅意。我是人半翻一立，头一回从来没有想过谁。房租都交不起，还天天泡美女，真是无语。我的生意现在虽然无利可言，但也不会影响我在爱情路上前行。下个月带你去桂林。我才不跟你颠，房租两千，你交出来先。哪里有钱交？我刚刚才叫我初恋转十块钱给我今晚吃夜宵。嗯。我现在从南内裤都打补丁，只有一颗爱你的心，希望你能跟我去打拼。打包好你的行李，以后都不想看见你。小姨子，嗯，你说中国最大的头是包头，嗯，最大的花是攀枝花，最大的门是厦门。那请问，中国最大的村是哪里呢？啊、最大的村。是哪里啊？小朋友，我要跟你爸离婚了，你跟谁？你还不如直接问我，跟后爹还是跟后妈呢？妈，你可别站在这山坡你骂山高了，男人就三个袜子，拧起来都一个味儿。你以为换个脸就不一样了？我行了，都一把年纪